بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله من أهلين إن لله أهلين من الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هر قسم کی تعریف توصف کبریائی بڑائی بزرگی صلی اللہ عز و جل کے لئے لائق اور زیبہ ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک مدبر اور پالنہار ہیں جس اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جنہوں نے قرآن مجید کے 
مختلف فضائل اپنی احادیث کے اندر ذکر فرما کر امت محمدیہ کو اس کی تلاوت پر اس, اس کے تدبر پر اس کی تفہیم پر آمادہ کیا ابھارا برادران اسلام حاضرین جمعہ اسلامی اور دلی ملی بھائیوں پردہ نشیمہ اور بہنوں آج کا ٹاپک ہے قرآن اور ماہ رمضان ماہ رمضان کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن مجید کو ہٹا کر کے آپ قرآن مجید کے علاوہ ماہ رمضان کی فضیلت ماہ رمضان کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے قرآن اور ماہ رمضان کا تعلق اتنا گہرا ہے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اس کے بغیر دونوں کے ایک دوسرے سے ختم ہونے سے ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگا اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے یہ ٹیوب لائٹ ہے یہ بلب ہے یہ جل رہا ہے یہ روشنی دے رہا ہے اس کے اندر آنے والا کرنٹ اور اس کا بلب کا جو تعلق ہے یہ دونوں کا اتنا گہرا تعلق ہے اگر لائٹ نہ ہو کرنٹ اس تک نہ پہنچے تو یہ نہیں جل سکتا اور اگر کرنٹ پہنچ رہا ہے اس بلب کے اندر جلنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہ بلب جل نہیں سکتا آپ کو روشنی نہیں دے سکتا ایسے ہی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے ساتھ جوڑ دیا ہے اتنا گہرا تعلق ہے قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے اس کا جو ربط ہے اس کی بنیادی دو وجہ ہے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے دو وجہ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل انداز میں ذکر کروں گا پہلی وجہ یہ ہے جس کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے سور بقرہ کی آیت میں کہا کہ رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے ماہ رمضان میں قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ نے کہا اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بخشی ہے اور اس کی عظمت کے اندر چار چاند لگ گئے دوسری وجہ ماہ رمضان میں کثرت تلاوت قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی بنیاد پر اس ماہ رمضان کا قرآن مجید سے گہرا تعلق ہے گہرا ربط ہے ان دونوں کے درمیان جو گہرا ربط ہے اس کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اس مہینے میں بکثرت تلاوت کرنا یہ اللہ رسول اور ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے چنانچہ اسی آیت کریمہ سے اہل علم نے مفسرین نے ذکر کیا کہ قرآن یہ ماہ رمضان کے اندر نازل ہوا اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تلاوت کو رمضان میں کثرت سے کرنے کا حکم دیا کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا گویا رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ قرار دے کر کے اس کے اندر اس کی بکثرت تلاوت کو اجاگر کیا گیا ہے بتایا گیا ہے اور امام زہری رحمہ اللہ نے اپنا قول نقل فرمایا امام زہری کون ہے یہ روات الحدیث میں سے ہیں حدیث کے راویوں میں سے ہیں کہتے ہیں اذا كان اذا دخل رمضان جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں انما هو تلاوت القران واطعام الطعام امام زہری کہتے تھے کہ جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا کہتے ہیں یہ تلاوت قران کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے گھومنے ٹہلنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے یہ عظمت بتانے کے لیے کہ قرآن مجید میں بکثرت انسان رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرے محترم بھائیو تلاوت کی تین حالتیں ہیں رمضان کے مہینے میں یہ بہت گہری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بہت اہم باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں 
بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی تین حالتیں ہیں کتنی حالتیں ہیں کتنی حالتیں ہیں تین حالتیں ہیں پہلی حالت جس طرح سے انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے پرسنلی طور پر اپنے گھر میں مسجد میں جہاں اس کو موقع ملا وقفے وقفے سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یہ تلاوت قرآن کی پہلی کیفیت ہے اور اس سلسلے میں اس کی الگ فضیلت قرآن مجید اور احادیث سے نبویہ کے اندر ذکر فرمائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرع حرف بھی کتاب اللہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا ایک حرف پڑھا من قرع حرف بھی کتاب اللہ جس نے قرآن مجید سے صرف ایک حرف پڑھا اور پیارے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً اسے ایک نیکی ملے گی وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا اور ایک نیکی دس نیکی کے برابر وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَام مِمْ حَرْفٌ میں یہ نہیں کہتا کہ پورا حلف لام مِمْ ایک حرف ہے وَلَاكِنْ أَقُولُ علیف حرف ولام حرف ولیم حرف میں کہتا ہوں علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے گویا جس نے علیف لام میم پڑھا اسے تیس نیکیاں ملتی ہیں اس بندے کو تلاوت کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں تیس نیکی پرستنی طور پر انسان کو ایک حرف پر دس نیکی علیف لام پڑھنے پر اسے تیس نیکی ملتی ہے ایسے ہی اگر اس نے ایک پارہ پڑھ لیا ایک پورا قرآن ختم کر لیا تو جتنی حروف اتنا اس کو سواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے میرے بھائیو پرسنل تلاوت کرنے کی فضیلت قرآن و سنت کے اندر اتنی عظیم ہے ایک بندہ دنیا میں قرآن مجید کی بنیاد پر عروج حاصل کرتا ہے ترقی کے منازل تے کرتا ہے امیروں کی گدیوں کو حاصل کرتا ہے اللہ اکبر واقعہ بتاؤں نافع بن عبدالحارس نام یاد رکھئے نافع بن عبدالحارس یہ کہتے ہیں میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اسفان میں ہوئی اسفان عین سین فا علیف نون اسفان مقام اسفان میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اللہ اکبر نافع بن عبدالحارس کہتے ہیں میری ملاقات ان سے ہوئی میں نے پوچھا عمر بن خطاب جب تک میں آپ کے ساتھ رہتا تھا آپ کی نیابت میں آپ مجھے رکھ کر کے آتے تھے جب آپ کو کبھی مکہ چھوڑ کر کے جانا ہوتا مدینہ چھوڑ کر کے جانا ہوتا آپ مجھے اپنا نائب بنا کر کے جاتے تھے اس وقت آپ کا نائب کون ہے آپ اسوان میں آئے ہیں اہلِ وادی کا نائب کون ہے کس کو بنا کر کے آپ آئے ہیں اور کس کو اپنی گدی سوپ کر کے آئے ہیں قضاء کا جو فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ کس کے سپرد کر کے آئے ہیں جانتے ہیں عمر بن خطاب نے کیا کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا ابن عبزہ کو کس کو ابن عبزہ کو اپنا نائب اور اپنا جانشی بنا کر کے آیا ہوں نافع بن عبدالحارس نے کہا عمر بن خطاب و عبزہ کون ہے ابن عبزہ کون ہے کہا یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے اللہ سبحان اللہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی غلامی سے عروش پر مکشا دیتا ہے سبحان اللہ ابن عبزہ کون تھے ہمارے آزاد کردہ غلام تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا نافع ابن عبدالحارس کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو اتنے بڑے بڑے صحابہ نظر نہیں آئے عثمان غنی موجود تھے علی مرتضی موجود تھے عبد الرحمن بن عوف عبیدہ بن جرہ بڑے جلیل قدر صحابہ موجود تھے ان کی موجودگی میں آپ کو ایک آزاد کردہ غلام ملا اپنی جانشی پر اپنی 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 مسنک پر بٹھانے کے لیے عمر بن خطاب نے کہا جانتے ہو اس کو کم وہاں پر بٹھایا گیا اِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ اللہ اکبر 
یہ بڑا ابن افزا جو ہے قرآن کریم کا بہترین قاری ہے اللہ اکبر ان قاری اللہ کتاب اللہ و عالم بالفرائض اور ان کو وراثت کی بڑی گہری معلومات ہیں بڑے عالم ہیں جید عالم ہیں وراثت کے اور قرآن مجید کو بہترین انداز سے پڑھنے والے خوبصورت انداز سے پڑھنے والے بہترین قاری ہیں اس کی بنیاد پر میں نے ان کو میری اپنی گدی پر بٹھا کر کے آیا بٹھایا ہے اور ان کو اپنا نائب بنا کر کے آیا ہوں میرے بھائیو قرآن مجید انسان کو ترقی اور عروج پر پہنچاتا ہے قیامت کے دن یہی قرآن مجید میرے اور آپ کے بارے میں پرسل انسان کے بارے میں شفارش کرے گا قرآن کہے گا یقول القرآن منعتہو النوم باللیل اللہ سے کہے گا پروردگارہ رات میں اس بندے کو میں نے سونے سے روک دیا تھا منعتہو النوم باللیل رات میں سونے سے اسے روک دیا تھا اس کو روک دیا تھا کہ سونا نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے فشفعنی فیہی لہذا میری شفارش قبول فرما اللہ اکبر قرآن حکیم میرے اور آپ کے لئے شفارش کرے گا قیامت کے لئے اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت بکسرت کریں گے اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں بکسرت قرآن مجید کی تلاوت کریں گے قیامت کے دن یہی قرآن مجید میرے اور آپ کے لئے دلیل بن کر کے آئے گا حجت بن کر کے آئے گا میرے اور آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کرے گا اگر کوئی ماہر قرآن ہو قرآن مجید کو خوب اچھا پڑھنا جانتا ہو حافظ قرآن ان تمام میں حافظ قرآن کی فضیلت بہت اوچھی ہے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا حافظ قرآن سے قیامت کی دن کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت تورتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأوها پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں پر تو رکے گا اور تو آخری آیت جہاں پر رک کر کے ختم کرے گا وہ تیری آخری منزل ہوگی دنیا کا کوئی ایک آدمی مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ مال والے کو کہا جائے گا خرچ کرتا جا چڑھتا جا خرچ کرتا جا چڑھتا جا کسی اور کو کہا گیا ہو یا کسی اور سے کہا جائے گا یہ فضیلت صرف حافظ قرآن کو حاصل ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا ارتقی ورتل اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأوها یہی پر بس نہیں بلکہ اگر قرآن مجید کو بہترین انداز میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے والا بہترین آواز میں قاری القرآن ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت رکھی میرے بھائیو زبان سے ہمیں علماء کی تنقیص کرنا تو آتا ہے حفاظ کرم کی تنقیص کرنا تو آتا ہے ان کی غلطیاں نکالنا تو آتا ہے لیکن ان کی یہ فضیلت یہ ہمارے سامنے نہیں ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں الماہر بالقرآن قرآن کریم کا ماہر بہترین انداز سے قرار کرنے والا قرآن مجید کو پڑھنے والا معصفرت الکرام برارت قیامت کے دن یہ بزرگ فرشتوں کے صف میں کھڑا ہوگا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یہ کتنی شرف کی بات ہے کسی تاجر کے لئے بات کہی گئی کہ تاجر فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا کسی مال والے کو یہ کہا گیا کسی روزہ رکھنے والے کو یہ کہا گیا نہیں کہا گیا یہ حافظ قرآن کی بزیرت ہے یارے نبی نے فرمایا جو بہترین قرآن پڑھنے والا قاری القرآن ماہر قرآن ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں بزرگ فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا سبحان اللہ میرے بھائیو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ قرآن بنائیے اور بچے سے کہیے بیٹا آپ سے مجھے دنیا مطلوب نہیں بچے سے یہ کہیے بیٹا آپ سے مجھے دنیا مطلوب نہیں دنیا مقصود نہیں آپ سے مطلوب محض آخرت کی سرخ سرخ روئی اور آخرت میں ملنے والی کامیابی ہے پھر دیکھئے وہ بچہ کتنا بہترین قاری بنتا ہے اور قیامت کے دن ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی تاج نصیب فرمائے گا سبحان اللہ میرے بھائیو یہ پرسنلی تلاوت کرنے کی پہلی کیفیت تھی رمضان کے مہینے کے اندر پرسنل تلاوت کرنے کی کیفیت اور اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی تلاوت 
شب کی رمضان میں دوسری کیفیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دور کرنا دور ایک دوسرے کو سنانا تدارسا مدارسا جسے عربی کے اندر کہتے ہیں قرآن مجید کا دور کرنا یہ سنت سے ثابت ہے ایک حافظ دوسرے حافظ کو سنائے ایک آدمی دوسرے آدمی کو سنائے قرآن مجید کا دور کرے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور تلاوت قرآن میں بکثرت تلاوت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ رمضان میں یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کانا یلقاہ فی کل لیلت من رمضان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات رمضان کی جبرائیل امین سے ملتے تھے کن سے ملتے تھے کن سے ملتے تھے جبرائیل امین سے ملتے تھے کس لیے ملتے تھے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ اور قرآن کریم کا ان کے ساتھ دور کرتے ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم کتنی عظیم بات ہے رب العالمین نے میرے اور آپ کے سامنے پورا خلاصہ پوری کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے مہینے کی ذکر فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک دور کرتے تھے کن کے ساتھ جبرائیل امین کے ساتھ آپ سناتے تھے جبرائیل امین سنتے تھے روزانہ ایک پارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے لیکن جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کتنے دور کیے دو دور کیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تلاوت قرآن کا رمضان کے مہینے میں گہرہ تعلق ہے اس کی دوسری قیفیت ہے کہ حفاظ کرام آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں یا کم سے کم حفاظ کسی اور کو بھی سنائیں تاکہ یہ سلسلہ باقی رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن مجید کو سیکھے اور اس کے لفظ لفظ کو یاد کرے اس کے معانی اور مفاہم کو سیکھے و علم القرآن و علمہ اور اس کو لوگوں تک پہنچائے سکھائے لوگوں کو حرف بحرف اس کی کیفیت کو بتائے سکھائے اللہ رب العزت نے ایک صاحب قرآن کی فضیلت رکھی ہے کسی عام انسان کی جنرل انسان کی یہ اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت نہیں رکھی لہذا قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے لہذا کسرت تناوت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم بس کسرت سے دور کریں کسرت سے دور کریں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں دلیل ہمارے صلف کے بارے میں اگر میں پیش کروں تو وقت کم پڑھ جائے گا جلیل قدر تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ عام دنوں میں ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے لیکن رمضان کا مہینہ آتا تین دن میں قرآن مجید ختم کرتے کتنے دنوں میں تین دنوں میں اور آپ گنتی کر لیجئے تین دن کے حساب سے کتنے قرآن ختم ہو گئے مہینے میں دس یہ تو پہلے شروع کے دس دنوں کا حال ہے لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آخری عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن ختم کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کون کر دے تھے سعید ابن جبیر تابعی یہ سیر عالم النبلاء امام زہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز ان کا عمل یہ موجود ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے یہ ایسی ہی عام بات نہیں ہے یہ قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ سنت سے چیز وارد ہوئی ہے اسی طرح سے میرے بھائیو کسرت تلاوت کی تیسری کیفیت وہ یہ ہے کہ صلاة التراویح صلاة اللیل رات کی نماز کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا اور سننا یہ کسرت تلاوت کی تیسری کیفیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دین رمضان کے مہینے میں پہلے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکلے کچھ لوگ تھے آپ نے تمام لوگوں کو جتنے لوگ مسجد میں موجود تھے جماعت کے ساتھ قرائی پڑھا دی چلے گئے دوسرے دین اللہ کے نبی کچھ تاخیر سے نکلے کچھ زیادہ لوگ ہوئے کیونکہ صبح چرچہ ہو چکا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ آج ہم نے جماعت کے ساتھ نماز تراوی پڑھی ہے دوسرے دین اس سے زیادہ بڑھے اللہ کے نبی نے دوسرے دین بھی تراوی پڑھا جی جماعت کے ساتھ تیسرا دین بھی یہی حال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی تعداد جمع ہو 
गई चौथे दिन मस्जिद खचा खच भरी हुई थी और मस्जिद के अंदर कदम रखने की जगह नहीं लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन मस्जिद के अंदर नहीं आए और आप घर से नहीं निकले यहाँ तक कि सुबह हो गई फिर आपने तशहुद पढ़ा यानी अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह पढ़ करके कहा अम्मा बाजू रही बात लोगों सुनो वाली खशी तो अंतुम सलाई मुझे इस बात का खदशा था कि तुम्हारे ऊपर ये सलातुल्लाइन को और रात की नमाज को वाजिब कर दिया जाएगा इसलिए मैं चौथे दिन वापस नहीं आया तुम्हारे पास कि मैं तुम्हें जमात के साथ नमाज अदा करूं अदा कराऊं मालूम ये हुआ इस हदीस से कि कसरत तिलावत का एक तरीका नमाज तरावी है कसरत से अल्लाह के नबी सल्ला वसलम इस चीज़ का अहतमाम करते थे और सहाबा रिजवान मजमाई में उमर बिन खत्ताब रजी वालों ने दो लोगों को तमीमदारी और एक और सहाबी को अल्लाह के नबी के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह वालों ने मुतयन कर दिया और उनको कहा कि आप एक औरत में नमाज पढ़ाएंगे औरतों में जमात कराएंगे और एक मर्दों में जमात कराएंगे इससे ये बात मालूम हुई कि कसरत तिलावत का एक तरीका यह है कि सलातुल्लाइल में यानी सलातुलतरावी के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की जाए कसरत से की जाए ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद पढ़ा जाए ये और बात है कि हालात का तकाजा है मुख्तार सर पढ़ा जाए ये एक अलग मसला है लेकिन अगर हालात साजगार हो मौका हो तो पुराने मजीद को मुकम्मल सुनना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उमर बिन खत्ताब के जमाने में दोनों सहाबी मुकम्मल पुराने मजीद की तिलावत करते थे इससे बात मालूम हुई कसरत तिलावत की तीसरी कह देते हैं कि सलातुल्लाइल में हमें नमाज अदा करनी चाहिए उसमें पुराने मजीद को पढ़ना चाहिए पढ़ाना चाहिए सुनना चाहिए और जिसने क्यामुल्लाइल को पढ़ लिया ईमान और एहतसाब के साथ प्यारे नबी फरमाते हैं मन कौमा जिसने क्यामुल्लैल रात की तरावी रात का क्याम ईमान और एहतसाब के साथ अल्लाह के ऊपर सवाब की उम्मीद करते हुए जिसने भी पढ़ी गुफिर तकदमी उसके सारे गुना माफ कर दिए जाते और एक हदीस के अंदर तो अल्लाह के नबी सल वसम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई शख्स अपने ईमान के साथ इकट्ठा खड़े होकर के पूरे ग्यारह रकत तरावी पढ़ता है और वो हत्या यान सरीफा यहाँ तक कि वो ईमान के साथ फैरता है है, अपने ईमान के साथ निकलता है ईमान जैसे नमाज खत्म करता उसके बाद वो जाता है मुकम्मल तरावी का अहतमाम करता है प्यारे नबी फरमाते उसे पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब सुबहानल्लाजी तो कसरत तिलावत का एक तरीका यह है कि सलातुल्लैल सलातुलतरावी के अंदर बकसरत कुरान मजीद की तिलावत की जाए इज्जमाही तौर पर यह इज्जमाहीत हुई ना इस इज्जमाही तौर पर कुरान मजीद पढ़ने की फजीलत और है तक तो मैंने आपके सामने जो फजीलतें रखी वो इनफरादी थी इज्तमाही तौर पर कुरान मजीद पढ़ने की फजीलत चंद है जो आपके सामने जल्दी के साथ एक बिल्कुल जल्दी जल्दी पेश करना चाहता हूँ कुरान वक्त बिल्कुल कम है जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत इस अंदाज से इज्तमाहीत के साथ करता है अल्लाह तबारक वाल के फरिश्ते ऐसे लोगों को अपने ऊपर घेर लेते हैं फरिश्तों का हजूम उनके ऊपर होता है रब की रहमतें उनके ऊपर नाजिल होती हैं ने फरमाया जो कौम किसी अल्लाह के घर में जमा होकर इकट्ठा होकर के क्या करती है यतलू न किताब अल्लाह देख रहे हैं तिलावत कुरान यतलू न किताब अल्लाह कुरान की तिलावत करते हैं वह तदारीमा बई न और कुरान के अंदर जो अहकाम बयान किए गए हैं उसकी तफसीर पेश की जाती है मसला ये मालूम हुआ कि कुरान मजीद के बाद तफसीर का सबूत है जैसा कि अल्लाह के नबी ने सदीज के अंदर फरमाया वह तदा रसू न हूँ पीमा बई न हूँ और कुरान मजीद की तफसीर बयान की जाए नजलत आलिमसकीना अल्लाह की सकीनत उस घर के ऊपर नाजिल हो जाती है सुबह अल्लाही व बेहमद ही सुबह अल्लाम व गशियत आलिमरम और अल्लाह की रहमत उनके ऊपर नाजिल होती है वह हफ्फत हम उलमलाई का फरिश्ते अपने परों से उस घर को ढाँप लेते हैं फिर ना उनको कोरोना लायक होता है और फिर उन्हें कोई तकलीफ और परेशानी लायक होती है क्यों रख के फरिश्ते उसको घेर लेते हैं उस घर को फिर उस घर के अंदर कोई तकलीफ हो सकती है हो सकती है उस घर के अंदर नहीं हो सकती सुबह अल्लाह ही वह भी हमदी सुबह अल्लाह प्यारे नबी फरमाते हैं 
وذکر اللہ وذکرہم اللہ عنده اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ اپنے ہاں کرتا ہے یہاں بندہ قرآن مجید کی تلاوت امام کے پیچھے کر رہا ہے سن رہا ہے اور کہتا ہے اللہ فرشتے جا کر کہتے ہیں آج اس مجلس کے اندر امام صاحب کے ساتھ عبداللہ صاحب بھی تھے محمد صاحب بھی تھے احمد صاحب بھی تھے خان صاحب بھی تھے پتھان صاحب بھی تھے اللہ ان کا تذکرہ کہاں کرتا ہے کہاں کرتا ہے آسمانوں میں کرتا ہے یہ شرف کی بات نہیں ہے فضیرت کی بات نہیں ہے کتنے ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھنے اور سننے سے قاسر ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو اس تراوی کے نام پر بھاگتے ہیں اور چائے کے اڈوں پر قہوہ خانوں پر بیٹھ کر اپنا وقت گزارتے ہیں وہ لوگ اس فضیرت کو حاصل کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اجتماعیت کے ساتھ بھی قرآن کریم کی تلاوت میں شریک ہوں دوسری فضیرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی فضیرت اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنا چہیدہ بندہ بنا لیتا ہے اپنا خاص بنا لیتا ہے اللہ رب العزت کے وہ لوگ خاص بندے بن جاتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے والے ہوتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ اَحْلِينَا مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ اللہ کے خاص بندے اہل اثر میں کہتے ہیں والا کو اور اہل کبھی گھر کو بھی کہتے ہیں گھر کے افراد کو بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا انہا للہ اہلین من الناس لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ اللہ کے نبی وہ کون ہیں کون سے خوش نصیب ہیں اور سعادت مند لوگ ہیں کہا ہم اہل القرآن کون ہیں ہم اہل القرآن وہ قرآن والے ہیں قرآن کو پڑھنے والے ہیں وہ اہل اللہ و خاصتہو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں یہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے اوپر اللہ کا خاص رحم و کرم ہوتا ہے میرے بھائیو کیوں اپنے آپ کو اللہ کے خاص بندوں کے لیس سے نکالنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت پڑھو کرو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں میرے بھائیو آگے ایک اور فضیلت عزت ملتی ہے سر بلندی ملتی ہے ایسے لوگوں کو اجتماعیت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنے اور اسے حرزے 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 جا بنانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی قوموں کو عروج دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ویضع بہی آخرین اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ ایک قوم کو اونچا سر بلند کرتا ہے ترقی دیتا ہے اور اسی قرآن کی بنیاد پر ایک قوم کو زمین میں دھسا دیتا ہے زلط و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی زلط و رسوائی کو مسلط کر دیتا ہے مسلط کر دیتا ہے جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو ترقی دیتا ہے اور جو قرآن مجید سے ہٹ کر کے چلتے ہیں قرآن مجید کی اہمیت نہیں سمجھتے اللہ تعالی ان کو زلط و رسوا کر دیتا ہے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانی میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر معزز تھے صحابہ کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کو جب تک پکڑے رہے اللہ نے ان کو ترقی دی اور جب ہم نے چھوڑا تو ہم زلیل و خار ہو گئے آخری دو بات بتا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شمعیت کے ساتھ پیارے نبی نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت ہو جائے وہ قرآن مجید کو پڑھے قرآن مجید کو بکسرت اس کی تلاوت کرے پیارے نبی نے فرمایا من سر رہو ان یحب اللہ و رسولہو فَلْيَقْرَعْ فِي الْمُسْحَقِ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو مصحف کے اندر پڑھے کس کے اندر پڑھے مصحف یہ جو مصحف ہے یہ مصحف ہے یہ مصحف ہے اس مصحف کے اندر پڑھنے کا حکم ہے آپ سوال کر سکتے ہیں موبائل کے اندر وہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے موبائل کے اندر قرآن ہوتا ہے اس کی وہ فضیلت ہے اس کی بھی وہی فضیلت ہے نا نا وہ فضیلت بھی ہے پیارے نبی نے فرمایا فَلْيَقْرَعْ فِي الْمُسْحَقِ جس نے مصحف کے اندر پڑھا اس کی فضیلت ہے اسے اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ایک آخری بات اور بہت پیاری بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا ذکر جمیل آسمان میں بھی چھوڑ دیتا ہے روح زمین پر بھی چھوڑ دیتا ہے پیارے نبی نے فرمایا اوسی کا اوسی کم بتقو اللہ 
تم اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وسیعت کرتا ہوں علی کا بھی ذکر اللہ و تلاوت القرآن تمہارے اوپر اللہ کا ذکر واجب ہے قرآن مجید کی تلاوت واجب ہے کیوں فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَا یہ قرآن مجید کی تلاوت آسمان میں تمہارے لئے باد نسیم ہے وَذِكْرُ اللَّكَ فِي الْأَرْضِ الظَّلِينَ کے اندر تمہارے لئے یہ ذکر خیر کا ذریعہ ہے جب جب انسان دنیا کے اندر اچھے انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر دنیا کے اندر چاری کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بکسرت قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی جتنی بھی فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کی بیماری میں شفائی کو لی نصیب فرما جو یہ وبائی بیماری ہمارے درمیان عام ہیں اللہ اس بیماری کو دور فرما دے ختم فرما دے ہمارے تمام کے تمام علاقوں سے اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض کو بیماری کو ختم فرما ہمارے والدین کی حفاظت فرما ان کے پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں میں شفائی کو لی نصیب فرما ان کے دراجات کو بلند فرما جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین ان کے علم عمر میں روزی میں برکت عطا فرما جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخینسی فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین